வெல்கம் டு த்ரினயா சேனல் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ఈపిఎస్ ఎన్పిఎస్ ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాల్సిందే ఈపిఎఫ్ఓ చట్టంలో కీలక సంస్కరణ ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి చట్టం ఈపిఎఫ్లో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకునున్నాయి కనీస వేతన నిబంధనలు ఉద్యోగి పింఛన్ పథకం ఈపిఎస్లో ప్రభుత్వం మార్పులు చేయనుంది ఇప్పటి వరకు అమల్లో ఉన్న ఈపిఎస్తో పాటు జాతీయ పింఛన్ పథకాన్ని చట్టంలో చేర్చనుంది అయితే ఉద్యోగి అభిష్టం మేరకు పింఛన్ పథకం ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం కల్పించనుంది రెండు వేల పదిహేను పదహారు బడ్జెట్ లో ఇచ్చిన హామీల మేరకు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి చట్టన సవరణ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది ముసాయిదాను కేంద్ర కార్మిక శాఖ రూపొందించింది ఈ బిల్లుపై కాంద్రీ కార్మిక సంఘాలు పిఎఫ్ చందాదారులు యాజమాన్యాలు ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తుంది సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండులోగా అభ్యంతరాలను రాహుల్ భగత్ ఐపీఎస్ గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్ లో ఈమెయిల్ లేదా రాహుల్ భగత్ డైరెక్టర్ కేంద్ర కార్మిక శాఖ రూమ్ నెంబర్ మూడు వందల రెండు శ్రమశక్తి భవన్ ఢిల్లీ చిరునామాకు పంపించాలని కోరింది వచ్చే ఏడాది నాటికి చట్ట సవరణలు అమల్లోకి వచ్చేలా కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది నాలుగు ఏళ్లుగా సమాలోచనలు ఈపీఎస్ తో పాటు ఎన్పీఎస్ ను చేర్చాలని గత నాలుగు ఏళ్లుగా ఈపీఎఫ్ఓ బోర్డు సమాలోచనలు చేస్తుంది మూడేళ్ల క్రితం ఈపీఎస్ స్థానంలో ఎన్పీఎస్ తరహా ప్రతిపాదనలు చేర్చుతూ ఈపీఎఫ్ ఉపసంహరణలపై బడ్జెట్ లో ఆంక్షలు ప్రతిపాదించడంతో కార్మిక సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి దీంతో కేంద్రం వెనక్కి తగ్గింది తాజాగా ఈపీఎస్ ను కొనసాగిస్తూనే ఎన్పీఎస్ పథకాన్ని చట్టంలో ఐచ్ఛికంగా చేర్చింది ఈపీఎస్ కింద వేతన జీవులకు పదవీ విరమణ తర్వాత ఖచ్చితమైన పింఛన్ వస్తుంది భవిష్య నిధి కింద జమ చేసిన చందా మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఎలాంటి పనులు లేకుండా ఉపసంహరించుకోవచ్చు ఈపీఎస్ లో కొనసాగుతూ అసహాయ ఉద్యోగాలు కోల్పోయే పరిస్థితుల్లో కొలువును వదిలేస్తే నిధి నుంచి మొత్తాన్ని వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఎంచుకోవాల్సిందిలా కార్మికుల నుండి వ్యతిరేకత రాకుండా ఉండేందుకు వేతన జీవులకు రెండో ఆప్షన్లు ఇచ్చింది ఎన్పీఎస్ లో చేరిన వెంటనే ఈపీఎస్ నుండి వైదొలుగుతున్నట్లు ఈపీఎఫ్ఓ ధృవీకరిస్తుంది ఉద్యోగి ఎన్పీఎస్ నుండి తిరిగి ఈపీఎస్ కు వచ్చేందుకు అవకాశం కల్పించింది అయితే ప్రభుత్వ నిబంధన మేరకు సర్వీస్ సర్వీస్ లెక్కింపు నిధుల మళ్లింపు ఉంటుంది వయసు ఆధారంగా చెంద తగ్గించుకోవచ్చు ప్రస్తుత ఈపీఎఫ్ చట్టం ప్రకారం మూల వేతనం డిఏ ఇతర భత్యం కలిపి కనీస వేతనంగా నిర్ణయించి ఉద్యోగి వాటా కింద వేతనం నుంచి పన్నెండు శాతం యజమాని సొంతంగా పన్నెండు శాతం ఉద్యోగ భవిష్య నిధిలో జమ చేసేవారు కేంద్రం వేతన కోడ్ను ప్రవేశపెట్టిన నేపథ్యంలో దాని ప్రకారం కనీస వేతనం నిర్ణయించి చందాన తీసుకునేలా బిల్లులో ప్రతిపాదించారు తక్కువ వేతనం తీసుకుంటున్న ఉద్యోగులు వయసు ఆధారంగా చందాన తగ్గించుకునే అవకాశం కల్పించనుంది అయితే యజమాని వాటా పన్నెండు శాతం తగ్గించడానికి వీల్లేదు 